তো আমার এখনকার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অনার সেকেন্ড ইয়ারের যে সাবজেক্ট ওয়ারি ওভারভিউ দিচ্ছিলাম সেটা রে এসটি ক্লোরিজের পার্ট আজকে তো এসটি ক্লোরিজের দুইটা কবিতা আছে দা রাইম অফ দা এনশিয়েন্ট মেরিনার আর একটা আছে কুবলা খান এই দুইটা কবিতা এই দুইটা কবিতা সামারি নিয়ে আজকে কথা বলবো তো এসটি ক্লোরিজ রোমান্টিক এজ একজন কবি এটা রোমান্টিক পোয়েট্রিতে আওতাভুক্ত করা হয়েছে এসটি ক্লোরিজকে তো যাই হোক এসটি ক্লোরিজ আর ওয়ার্ডসওয়াতে লিরিক্যাল ব্যালার্স সতেরোশো আটানব্বই সালে পাবলিশের মধ্য দিয়ে একটা নতুন যুগের সূচনা হয় সেটা হচ্ছে রোমান্টিকেস তো সেই রোমান্টিকেসের যে ফিচার্সগুলো আছে বা রোমান্টিকিজমের যে ফিচার্সগুলো আছে এগুলো এসটি ক্লোরিজের কবিতা ওয়ার্ডসওয়াতের কবিতা এবং ওই সময়ে যত কবি আছে তাদের কবিতাগুলোর মধ্যে এগুলো আমরা দেখতে পাবো বৈশিষ্ট্যগুলো পাবো আমরা তো তার মধ্যে রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনারে সুপার ন্যাশনাল মেশিনারির ব্যবহার আছে এসটি ক্লোরিজের এসটি ক্লোরিজকে বলা হয় পয়েট অফ ড্রিম পয়েট অফ সুপার ন্যাশনালিজম এবং পয়েট অফ রোমান্টিসিজম তো এসটি ক্লোরিজ দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনারের মধ্যে দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার এনশিয়েন্ট মানে প্রাচীন মেরিনার মানে হচ্ছে নাবিক দ্য রাইম অফ রাইম মানে উপকথা তো প্রাচীন নাবিকের যে উপকথা ছিল সেই উপকথা এটা একটা গল্প তো এখানে এনশিয়েন্ট মেরিনারে মূলত যে থিমটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে যেটা ক্রাইম পানিশমেন্ট অ্যান্ড রিডামশন বা সলভেশন তো প্রথমে এই যে এনশিয়েন্ট মেরিনার আছে সে তার জাহাজে জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করবে তো সেই জাহাজের মধ্যে দুইশো একজন নাবিক ছিল এবং এই দুইশো একজন নাবিক কী করলো জাহাজে চলার সময় প্রতিমধ্যে কী হলো একটা বড় ঝড় আসলো ঝড় আসায় কী হলো জাহাজটা সমুদ্রের এক প্রান্তে যে থামলো এবং যা যা চতুর্দিকে বরফে ঢাকা ছিল ওয়েদারটা বেশ প্রতিকূলে ছিল অনুকূল ছিল না ওয়েদার খুব খারাপ ছিল তো জাহাজ যখন চলাচল করতেছিল না এইরকম সময় কি করলো যে মোটামুটি সাত দিন এই সময় পর্যন্ত জাহাজ চলতেছে না তো হুট করে ওই জাহাজের পাশে একটা অ্যালবেট্রস পাখিকে দেখা গেল এবং ওই অ্যালবেট্রস পাখি আইসার সাথে সাথে আসার সাথে সাথে দেখা গেল যে ওয়েদারের একটা পরিবর্তন আসলো ওয়েদার ভালো হওয়া শুরু করলো নৌকায় আবার তার গতি জাহাজটা তার গতি ফিরে পাইল এবং ওই বরফগুলোর কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে আসছে তো এই অ্যালবেট্রসটাকে কী করলো বৃদ্ধ নাবিক যে এনশিয়েন্ট মেরিনা ছিল সে প্রথমে দেখে এবং তাকে রেগুলার খাবার দিত তো খাবার দেওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো নাবিক বলতো যে না ঠিকই আছে এটা হচ্ছে একটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ একটা পবিত্র আত্মা তো এই পবিত্র আত্মা আইসার সাথে সাথে আমাদের অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে আবার এই অ্যালবেট্রসকে খাওয়ানো কিছুদিন খাওয়াইল মোটামুটি এক সপ্তাহ এইটা আসার পর ওয়েদারটা ভালো হইল এবং তারা মনে করলে যে এটা তাদের জন্য আশীর্বাদ কিন্তু এক সপ্তাহ খাওয়ানোর পরে ওয়েদারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল আগের থেকে আরও খারাপ হয়ে গেল তো এইরকম সময় কিছু কিছু নাবিক বলতে থাকলো যে এই এনশিয়েন্ট মেরিনার যে অ্যালবেট্রসকে জাগা দিছে এটা আসলে অভিশপ্ত আত্মা এটা কোনো পবিত্র আত্মা নয় এটার কারণে আমাদের এই অবস্থা তো অনেকে ব্লেম দেওয়া শুরু করলো এনশিয়েন্ট মেরিনারকে পরে এনশিয়েন্ট মেরিনার কী করলো রাগে এই অ্যালবেট্রস পাখিটাকে গুলি করলো এবং এ যে জায়গা দিছিল এই অ্যালবেট্রসকে শাস্তি হিসেবে কী করলো এই যে মৃত অ্যালবেট্রস পাখিটাকে এনশিয়েন্ট মেরিনারের গলায় ঝুলাই দিল বাকি নাবিকরা তো যাই হোক এইরকম একটা পরিস্থিতিতে এই যে এখানকার যে ক্রাইমটা এনশিয়েন্ট মেরিনার অলরেডি করে ফেলছে ক্রাইমটা হচ্ছে কি যে অ্যালবেট্রসটাকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করা এটা হচ্ছে এই গল্পের ক্রাইম তো এইটার কারণে পরবর্তীতে দেখা গেল যে ওয়েদারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল আস্তে আস্তে জাহাজের খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে গেল এবং যে নাবিকরা আছে তারা মোটামুটি আস্তে আস্তে মারা যাওয়া শুরু করলো তো ঠিক এই সময়টাতে দেখা গেল যে বিভিন্ন সুপার ন্যাশনাল মেশিনারিজ এসটি কলেজে যে কবিতার মধ্যে নিয়ে আসছে এবং সে দেখলো একটা নৌকার মধ্যে দুইটা সৌলকে দিয়ে পাঠানো হয়েছে একটা নৌকা দূর থেকে আসতেছিল তো এরা তো হেল্প চাচ্ছিল গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না তাদের শুষ্ক গলায় তারা ওই নৌকাটাকে ডাকছিল এবং দেখলো যে নৌকাটা তাদের দিকে আসতেছে এবং আসার সময় তারা নৌকাটা যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা শুনল যে দুজন মিলে পাশা খেলতেছে গ্যামলিং করতেছে বাজি বেড ধরতেছে যে এনশিয়েন্ট মেডিনার যে ক্রাইমটা করছে তার যে সে ক্রাইম অফেন্সটা আছে সেই অফেন্সটা অফেন্সটার কারণে এনশিয়েন্ট মেডিনার ভোগান্তিতে ভুগবে খুব খুব ভুগবে সে তো এইরকম অবস্থায় তারা পাশা খেলল এবং বাজি ধরলো এনশিয়েন্ট মেডিনারকে তো ওই নৌকার মধ্যে দুইটা সোল ছিল একটা আছে লাইভ আর একটা লাইভ ইন ডেথ একটা আছে ডেথ এক পাশে ছিল মৃত্যু আর এক পাশে লাইভ ইন ডেথ তো মৃত্যু মানে কি এনশিয়েন্ট মেডিনার বাজি ধরলো এনশিয়েন্ট মেডিনারকে 
যে জিতবে সে এনশিয়ান মেরিনারকে নিয়ে যাবে যদি মৃত্যু যেতে তাহলে এনশিয়ান মেরিনার মারা যাবে আর বাকি দুইশো জন যে আছে এরা বেঁচে যাবে আর লাইফ ইন ডেথ বললো আমি যদি খেলায় জিততে পারি তাহলে এনশিয়ান মেরিনার বাঁচবে বা লাইফ ইন ডেথ মানে কি জীবন মৃত অবস্থা মানে বেঁচে থাকতেও সে মৃতের মতো বেঁচে থাকবে আর বাকি দুইশো জনকে ডেথ নিয়ে যাবে এভাবে তারা ব্যাটিং করলো এবং খেলায় লাইফ ইন ডেথ জিতলো তো লাইফ ইন ডেথ জেতার কারণে কি হইলো লাইফ ইন ডেথ শুধু এনশিয়ান মেরিনারকে বাসায় রাখলো আর বাকি যে দুইশো জন নাবিক এদেরকে মেরে ফেললো তো এরা এক একের পর এক মারা গেল মারা যাওয়ার পর দুশোটা ডেড বডি ওই জাহাজের মধ্যে পড়ে আছে আর বেঁচে আছে একা ওই গলার মধ্যে এনশিয়ে অ্যালবেট্রসটাকে ঝুলাই নিয়ে এনশিয়ান মেরিনার সে চতুর্দিকে দিশাহারা হয়ে পড়লো এবং তার ক্রমেই অবস্থার খারাপ হতে থাকলো শারীরিক শারীরিক অবস্থা মানসিক অবস্থা দুইটাই যে আসলে আমি কি করলে আমার কি হচ্ছে আমার সাথে এটা এই মাছ সমুদ্রের মধ্যে কেউ আমাকে বাসায় রেস্কিউ করতেছে না আবার কারো সন্ধানও আমি পাচ্ছি না তো যাই হোক এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে আরও একদিন হুট করে এনশিয়ান মেরিনার আর একটা নৌকা দেখতে পাইল যে নৌকার মধ্যে আরও দুইটা সোল ছিল যে সোল দুইটা গল্প করতে করতে যাচ্ছিল যে আসলে এই সেই এনশিয়ান মেরিনার যে বিনা কারণে অ্যালবেট্রসটাকে হত্যা করেছিল এবং পাশের যে সোল ছিল বসা সে বলল যে বিনিময়ে এ যে ক্রাইমটা করছে তার বিনিময়ে সে যথেষ্ট শাস্তিও পাইছে তো এভাবে বলতে বলতে চলে গেল এনশিয়ান মেরিনার তো যাই হোক এনশিয়ান মেরিনার ক্ষুদা তৃষ্ণায় তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তো যখন ওই নৌকাটাকে ডাকবে সে কি করলো মৃত যে ডেড বডিগুলো ছিল সেই ডেড বডিগুলো পা হাত বিভিন্ন জায়গায় কামড় দিয়ে রক্ত বের করলো রক্ত বের করে গলাটা ভিজায় নিয়ে নৌকাকে ডাকতে থাকলো মানে খুবই হরিবল একটা সিন তো এরপরে কী হইলো এনশিয়ান মেরিনার একদিন এই যে ক্ষুদায় ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়লো এবং ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলো যে ওয়েদার অনেকটা সতেজ মানে বৃষ্টি হয়েছিল এবং ঘুম থেকে ওঠার পর আবহাওয়াটা যখন পরিষ্কার ছিল তখন সে সমুদ্রের পানির মধ্যে দেখলো যে আসলে কিছু সাপ সবুজ রঙের কিছু সাপ এই সাপগুলো দেখার পর তার মন থেকে অটোমেটিক স্রষ্টার প্রশংসা জেগে উঠল যে আল্লাহ এত সুন্দর সৃষ্টি তুমি এই পৃথিবীর বুকে করে রাখছো তো এই প্রশংসা করার কারণে দেখা গেল যে তার মন থেকে একটা প্রার্থনার ভাব চলে আসলো এবং আল্লাহর কাছে সে প্রার্থনা করলো তো যখনই প্রার্থনা করলো তখনই কি অ্যালবেট্রসটা তার নিজের যে শরীর থেকে এটাতে গলা থেকে খুলে পড়লো মানে কি তার যে সাফারিংসটা আছে এই সাফারিংসটার মোটামুটি সমাপ্তি আসলো এবং অ্যালবেট্রসটা খুলে গেল তারপরে কি হলো এনশিয়ান মেরিনার নিজেকে একটু টাটকা ফিল করতেছিল কারণ বৃষ্টি হয়েছে তার পিপাসাটাও অনেকটা মিটে গেছে তো তারপরে এনশিয়ান মেরিনার নিজের জাহাজটাকে সামনের দিকে আগানোর চেষ্টা করলো এবং সে যখন আগানোর চেষ্টা করতেছিল দেখলো যে বাকি যে দুশো জন নাবিক আছে ডেট ডেট মৃত যে নাবিকজন এরা আবার উঠে দাঁড়াইছে এবং তারা নৌকাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এনশিয়ান মেরিনার লক্ষ্য করলো যে প্রত্যেকটা ডেড বডির সামনে একটা করে অ্যাঞ্জেল দাঁড়াইছিল ফেরেস্তা দাঁড়াইছিল যারা কি করতেছে নৌকাটাকে আগিয়ে নেওয়ার কাজ করতেছে মানে কি আল্লাহর রহমত এখন তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে তো তার সাফারিংসের দিনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে তো মোটামুটি নৌকাটা একটা তীরে যখন পৌঁছাচ্ছিল তখন দেখলো যে প্রচণ্ড রকমের একটা ঝড় আসতেছিল এই ঝড়ে আবার পাশেই আর একটা জাহাজকে দেখতে পাইল তো এই জাহাজের সে খুব ডাক হাঁক করা শুরু করলো যে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান আমার জাহাজটা অনেক দিন ধরে সমুদ্রে ভেঙে যাবে তো এইরকম অবস্থায় সে কী করলো ওই জাহাজটা সমুদ্রের ঢেউটা যখন আসলে জাহাজের মধ্যে পড়ল তো এই বাকি যে দুশো জন নাবিকেরা আবার তাদের জায়গায় শুয়ে গেল এবং এনশিয়ান মেরিনার কিভাবে যে এই জাহাজ থেকে ওই জাহাজে গেল সেটা সে বুঝতেও পারলো না এবং এনশিয়ান মেরিনার ওই জাহাজের মধ্যে যে দেখলো ওখানে তিনজন মানুষ ছিল একজন নাবিক নাবিকের ওয়াইফ আর একজন হচ্ছে ধর্মযাজক সে তখন ওই ধর্মযাজককে বলল যে আপনি আমার জন্য একটু প্রার্থনা করে দেন আমার অন্তরটা কলুষিত হয়ে গেছে আমি পাপ করছি এই পাপের প্রাশ্চিত্য আমাকে করায় দেন পরে সবাই মিলে যখন স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলো এবং এনজিয়ান মেরিনারের যে পাপটা এটা মোটামুটিভাবে মোচন হইল এবং ফাইনালি ওই জাহাজটা একটা তীরের মধ্যে এসে পৌঁছাইলো তো তীরের মধ্যে পৌঁছার পর এনশিয়ান মেরিনার যখন প্লেন ল্যান্ডে নামলো নামার পর সে যখন ভিতরে গেল এবং দেখল যে এটা আসলে অন্য কোনো দেশ নয় বা অন্য কোনো রাষ্ট্র নয় এটা তার নিজের এই দেশ তো তখন থেকে এনশিয়ান মেরিনার ওই তার নিজের এলাকায় প্রবেশের পর থেকে এই গল্প মাঝে মাঝে তার মাথার মধ্যে প্রেশার করতো যতদিন এই গল্প সে মানুষকে না বলতো ততদিন সে ঠান্ডা হইতো না বা শান্ত হইতো না যাই হোক এনশিয়ান মেরিনার এবারে যে গল্পটা বলছে থ্রি ওয়েডিং গেস্ট বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল তিনজন গেস্ট এদেরকে কি করছে জোর করে আটকাইছে তো জোর করে এরা তো আটকে না যে আমরা দাওয়াত খাইতে যাব তোমার কথা শোনার মতো সময় আমাদের হাতে নাই পরে কি করলো এনশিয়ান মেরিনার এই কথা শোনার সাথে সাথে তার চোখ দিয়ে মোটামুটি পানি পানি চলে
ডেভির ওপর বসলো এবং এনশিয়ান মেরিনারকে বলল যে এখন তোমার গল্প বলো আমরা তোমার গল্প শুনবো তো মাঝে মাঝে বিয়ের বাড়ির আওয়াজ হট্টগোল শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং ওই যে থ্রি ওয়েডিং গেস্টের আত্মনাথ শোনা যাচ্ছিল যে বিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে আর এই এনশিয়ান মেরিনার আমাদের কাটকায় গল্প বলতেছে তো এই হলো মোটামুটি রাত দ্য রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো হয় ইউজ অফ সুপার ন্যাচারাল মেশিনারিস হুইস আর ইউজড ইন দিস পোয়েম তো এখান থেকে বলা হয় এসটি কলোরি যা দ্য পয়েন্ট অফ সুপার ন্যাচারালিজম এটা কনসিডার করো আর কনসিডার দ্য থিম অফ ক্রাইম পানিশমেন্ট অ্যান্ড সলভেশন এখান থেকে থিম থিম অফ ক্রাইম পানিশমেন্ট অ্যান্ড সলভেশনের যে ব্যাপারটা এটা বর্ণনা করতে হবে তো এই হলো মোটামুটি রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার তারপরে আছে আমাদের পোয়েম কুবলা খান এই কুবলা খানকে একটা ড্রিম পোয়েম বলা হয় মানে স্বপ্নের কবিতা বলা হয় তো এসটি কলোরিস দুইটা স্বপ্নের সমন্বয়ে এই কবিতাটা লেখে এই কবিতাটা আরও দেখা যায় যে দিস পয়েম বেসড অন দ্য থিম অফ পয়েটিক পোটেন্সিয়ালিটিস যে কাব্যিক সম্ভাবনা এসটি কলেজের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল সেটা এই কবিতার মধ্যে দেখানো আছে এই কবিতার যে দুইটা স্বপ্ন আছে সেই স্বপ্ন প্রথম স্বপ্নটা কি যে কুবলা খান মঙ্গোলিয়ান এম্পেরর সে তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিল যে আমার জন্য একটা প্লেজার ডুম তৈরি করা হোক প্লেজার ডুম দ্যাট মিন্স এমন একটা প্রাসাদ যেখানে স্বর্গীয় আভা থাকবে এত বেশি সুখ থাকবে এবং তার সারাউন্ডিংসটা টেন মাইলস পরিব্যাপ্তি হবে চতুর্দিকে দশ মাইল দশ মাইল পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব দিকে দশ মাইল এবং ফুলের বাগান থাকবে বড় বড় বাগান গাছের বাগান থাকবে ফলের গাছ ওষুধি গাছ সব ধরনের ব্যাপার থাকবে এবং উপর থেকে নিচের দিকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর থেকে ঝর্ণা চতুর্দিকে বেয়ে পড়বে এবং এই প্লেজার ডুমের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হবে একটা পবিত্র নদী যে নদীর নাম হচ্ছে আল তো এইরকম আনন্দময়ী একটা প্লেজার ডুম যেখানে সে আনন্দের সময় পার করতে পাবে এইরকম একটা প্লেজার ডুমের বর্ণনা সে তার কবিতার মধ্যে দিছে এবং তাই এই স্বপ্নের মধ্যে যখন এসটি কুলোরি যে প্লেজার ডুমের কবিতাটা তার স্বপ্নে আসছিল যখন আসে তখন মোটামুটি আঠারোশো লাইনের একটা কবিতা তার স্বপ্নের মধ্যে আসছিল তাই ঘটাৎ ঘুম থেকে তাকে তার এক ফ্রেন্ড এসে জাগায় দেয় এবং জাগায় দিয়ে তাকে ইন্টারাপ্ট করে ইন্টারাপ্ট করার কারণে এসটি কলোরি যখন কবিতাটা লিখতে বসে মাত্র চুয়ান্ন লাইনের কবিতাটা সে লিখতে পারে আর বাকি কবিতা তার আর মনে আসে না সে আর লিখতে পারে না এবং এই কবিতাটা কমপ্লিট করার জন্য সে পরবর্তীতে আরেকটা স্বপ্ন যে এখানে দিছে যে আবি সিনিয়ার মেয়েদের স্বপ্ন যে আবি সিনিয়ার মেয়ে কি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বা তার প্রেমিকের বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল এমন একটা সিচুয়েশনে তার প্যালেস যেটা ছিল সেই প্যালেসের উঁচু যে তার টাওয়ারটা ছিল টাওয়ারের উপর চড়ে সে গান গাচ্ছিল এবং এই গানের সুরে সমস্ত প্রাসারটা মুখরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং এসটি কলি যেবারে বলল যে এই আবি সিনিয়ার মেয়েদের এই গানের সুরটা আমি যদি আর একবার শুনতে পারতাম তাহলে এইরকম হাজার হাজার প্লেজার ডোম আমি বাতাসে নির্মাণ করে দিতে পারতাম এই যে আবি সিনিয়ার মেয়েদের স্বপ্ন স্বপ্নের মধ্যে প্লেজার ডোমকে নিয়ে আসলে আর সামনে প্লেজার ডোমের যে বর্ণনা এই দুই কবিতা যোগসূত্র বা দুই স্বপ্নের যোগসূত্র সে করে দিল প্লেজার ডোমের মধ্যে দিয়ে তো এখান থেকে এসটি কলোরিজের প্লেজার ডুমের বর্ণনা বা ফাইন্ড আউট দ্য রোমান্টিক এলিমেন্টস ফ্রম দ্য পয়েন্ট কুবলা খান কুবলা খান থেকে রোমান্টিক এলিমেন্টসগুলো বের করতে হবে এখানে লাভ ফর ন্যাচার লাভ ফর বিউটি হ্যাঁ লাভ ফর পাস্ট ইউজ অফ সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ এই কবিতাগুলো সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস এই এই এলিমেন্টসগুলো আমরা এখান থেকে পাবো তো এই হচ্ছে মোটামুটি এসটি কলোরিজের দুইটা কবিতার আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত